kênh quân sự Việt Nam xin gửi đến quý vị và các bạn cuốn hồi ký với nhan đề những nẻo đường chinh chiến tác giả cựu chiến binh Dương Công Hợi sau đây mời các bạn cùng nghe những nẻo đường chinh chiến tập thứ 10 sau đợt sinh hoạt chính trị đơn vị hành quân về khu vực Tà Bách Sa Thia thuộc tỉnh Soải Riêng Campuchia Tà Bách là một cái cầu bắc qua một con sông rộng khoảng 50 mét Địch đóng quân cả hai bên cầu. Trước năm 1972, địch chủ yếu đóng ở phía đông cầu. Đầu chiến dịch Nguyễn Huệ, căn cứ này đã bị tiểu đoàn 2C50. Tiểu đoàn 2 này tháng 8 năm 1973 đã bổ sung cho trung đoàn 271 đánh, tiêu diệt và bắt sống hơn 400 tên lính lon non. Khi các đơn vị của ta rút khỏi khu vực này, địch tổ chức chiếm lại. Lần này chúng xây dựng trận địa phòng thủ ở phía tây cầu Tà Bét, quân số một tiểu đoàn có một trận địa pháo hai khẩu 105 ly và bốn khẩu cối 81 ly. Về mùa mưa, khu vực này nước ngập trắng băng, chỉ có quốc lộ một cao hẳn lên giữa cánh đồng nước. Địch lợi dụng gò đất cao đầu cầu và dọc hai bên đường một để xây dựng trận địa phòng ngự. Tiếp cận để triển khai lực lượng đánh vào đây rất khó. Ngày 12 tháng 9 năm 1972, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 271, tổ chức tấn công vào căn cứ này dọc theo đường một từ hướng đông lên không thành. Ta có 17 đồng chí hy sinh. Sau đó trung đoàn giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn 8 phải tiêu diệt bằng được căn cứ này. Anh em cán bộ tiểu đoàn 8 đi trinh sát địa hình. Vì địa hình bốn bề là nước nên chúng tôi mỗi người đội một nắm cỏ trên đầu, ngâm mình dưới nước từ 7 giờ tối đến 3 giờ sáng, để bò vào đồn địch. Đại đội tôi được giao nhiệm vụ đánh trên hướng chủ yếu của tiểu đoàn. Qua hai đêm đi trinh sát về, anh em chúng tôi thấy địch ở đây là lính Khmer, trà vinh tức lính lon non có quân số đông, trang bị mạnh, có các vật cản như hàng rào thép gai. Mình các loại. Địa hình toàn nước, nên khó bố trí lực lượng và triển khai hỏa lực. Chỉ duy nhất đánh từ hướng Tây bám theo đường một xuống là có thể triển khai lực lượng. Hướng Nam bổ binh vào được nhưng trận địa cối không có chỗ đặt vì toàn là nước. Chỉ một gò đất nhỏ, địch lại đông nên mật độ của nó dày đặc. Pháo cối của ta bắn vào địch sẽ bị thương vong lớn. Tiểu đoàn 8, tổ chức hội nghị quân chính, phân tích tình hình địch, địa hình và quyết định tổ chức đánh vây lấn dựa vào đường một, đánh từ hướng Tây xuống. Hướng đông, trước đây tiểu đoàn 9 đánh không thành nay có một đại đội đứng ở đó làm nhiệm vụ vây lấn và sẵn sàng cùng với tiểu đoàn 8 đánh tiêu diệt căn cứ này. Đại đội này được quân khu C-50 tăng cường một khẩu cối 120 ly, tổ chức đánh chi viện cho tiểu đoàn 8. Đại đội tôi được tiểu đoàn 8 giao nhiệm vụ đánh trên hướng chính diện, từ hướng Tây dựa theo đường một tấn công vào. Đại đội 3, chặn địch trên đường một từ hướng Tây xuống để bảo vệ cho đại đội tôi. Còn đại đội 2 tấn công ở hướng Nam lên. Phía Bắc có một cánh đồng nước rộng mênh mông. Chiều 18 tháng 9, chúng tôi họp quân chính đại đội bàn phương án tác chiến. Đang họp, tôi bị lên cơn sốt rét, nhiệt độ cơ thể lên đến 40 độ, phải nằm lăn ra võng. Đồng chí giãn chính trị viên tiểu đoàn dự họp nói, thế này tối nay đồng chí hợi không đi được rồi vì sốt cao quá. Tôi thấy cả đại đội ai cũng nhìn tôi buồn thiêu. Đồng chí tịnh, đại đội trưởng nói toẹt ra, anh hợi không đi được thì đánh đấm thế nào. Chúng tôi đều mới lên cán bộ đã có kinh nghiệm gì đâu. Tôi biết tâm trạng của anh em, tuy mình chẳng giỏi giang gì, nhưng chẳng khác nào giả làng, là linh hồn của đơn vị. Tôi nói với cậu y tá, cố tiêm trợ sức cho tớ, hết cơn sốt là tớ đi được ngay. Nếu tôi không đi, đơn vị sẽ gặp khó khăn, nhất là ban chi huy cả ba đồng chí đều mới được đề bạt lên. Gần đến giờ hành quân, cơn sốt đã giảm nên tôi chống ngậy đi theo anh em. Đường hành quân toàn là nước, có chỗ đi qua hố, rãnh nước sâu đến bụng. Một giờ sáng, đơn vị tôi chiếm lĩnh xong trận địa. Địa hình quá phức tạp. Hai trung đội bố trí ở hai gò đất, hai bên đường một. Một trung đội và ban chỉ huy, khẩu cuối 82, khẩu d -Karet, một khẩu cuối 60 nằm ở một gò đất bên này đường, cách đường khoảng 50 mét. Chúng tôi cho bộ đội tranh thủ đào hầm, bố trí xong trận địa mà tôi thấy không an tâm tí nào. Vì cả đại đội đều lợi dụng các gò đất cao để đào hầm. Địa hình không liên hoàn, nếu bị phi pháo nó tập trung đánh thì dễ bị sập hầm và bộ binh địch tập trung tấn công. Ta dễ mất từng phần trận địa vì bộ binh không vận động được, chỉ có hỏa lực mới chi viện được cho anh em. Tôi mời các đồng chí cán bộ trung đội trường, các đồng chí hỏa lực tới bàn bạc, giao nhiệm vụ cụ thể thống nhất phương án tác chiến chi viện lẫn nhau và cho đặt hai quả mìn định hướng trước đội hình. Hai trung đội bộ binh chốt hai bên mặt đường đề phòng địch liều chết mở đường máu chạy về Sa Thia. Tôi hoàn toàn yên tâm khi đã thống nhất được phương án tác chiến để tự bảo vệ mình. Mệt quá, tôi dựa lưng vào tổ mối ngủ quên, 
sáng rồi vẫn không biết. Đồng chí liên lạc đánh thức dậy, tôi vui vẻ nói với anh em, yên tâm đi. Hôm nào, bố trí trận địa xong mà mình ngủ quên là ngày hôm sau đơn vị sẽ thắng lớn và thuận lợi. Hôm nào mà trần chọc không thiết được một tí là đơn vị sẽ gặp khó khăn. Cái linh tính này của tôi hầu như suốt mấy năm trời chiến đấu đều đúng. Tuy trời sáng đã lâu nhưng trận địa tiểu đoàn 8 vẫn giữ bí mật. Phía đông khẩu cuối 120 ly của ta vẫn thỉnh thoảng bắn vài quả vào trận địa địch. Khoảng 3 giờ chiều, địch bắn 6 quả pháo 105 về hướng chúng tôi, nhưng đạn đều vượt qua trận địa. Sau đó nó cho bắn hàng chục quả đạn cuối 81 vào khu vực trận địa chúng tôi. Tất cả đều bắn vu vơ, có lẽ nó thử nghiệm các phần tử bắn. Khi hỏa lực địch bắn, chúng tôi mới có cơ hội nhìn rõ trận địa pháo 105 và cuối 81 của địch. Tôi đưa ống nhòm lên nhìn thấy rất rõ hai khẩu pháo 105. Từ sáng đến giờ nó ngụy trang. Nay nó bắn ta mới phát hiện được. Như vậy, hai khẩu pháo 105 ly và bốn khẩu cối 81 đều đặt ở phía gần đại đội tôi. Vì đây là phía sau an toàn của địch. Địch phòng thủ mạnh ở đầu cầu phía đông. Tôi điện báo cáo tình hình với tiểu đoàn. Tôi nói, hòa lực của địch đều đặt ở phía sau của chúng tức là trước mặt đại đội tôi. Bây giờ ta cho cối 82 bắn có thể phá hủy trận địa pháo của nó. Trận địa chúng tôi chi sở cối 81 của nó, còn pháo 105 thì chắc gần quá không bắn được. Gần tối, có ba tên địch đi tuần tra nhưng lại vừa đi, vừa dinh để bắn mấy con vịt trời, nên chúng đi ngay vào trận địa chúng tôi. Bộ đội nổ súng, hai tên chết tại chỗ, tên đi sau chạy thoát. Chi một lát sau, một trận mưa cuối 81 vào trận địa chúng tôi, may mà trời tối, không máy bay đánh được. Pháo 105 bắn mấy quả nhưng đều vọt ra phía sau. Tối đến, tiểu đoàn lệnh cho đại đội tôi lấn dịch lên phía trước càng gần địch càng tốt. Tôi cho cả đơn vị dịch đội hình lên khoảng 500 mét. Ở đây có một gò đất khá rộng, tôi cho đơn vị đào hầm chốt lại. Tiểu đoàn thống nhất với tôi là sáng mai khi đại đội tôi nổ súng sẽ cho cối 82 và Dekaret bắn hủy diệt trận địa pháo cối địch vì anh em đã lấy phần tử bắn từ chiều qua khá chính xác. Cả đội hình tiểu đoàn đều dịch lên ám sát địch. Đêm yên tĩnh. Bộ đội vừa cảnh giới, vừa đào hầm. Khoảng 3 giờ sáng thì trận địa đại đội tôi có thể sẵn sàng nổ súng. Anh em đang căng thẳng chờ đợi thì khoảng 4 giờ sáng không hiểu tại sao pháo cối được bắn hàng trăm quả về phía chúng tôi, nhưng đều vọt tầm rơi lung tung về phía sau. Tôi báo về tiểu đoàn là có thể địch đã phát hiện được chúng tôi. Chúng bắn thăm dò, chắc sáng mai sẽ đánh lớn. Sau loạt pháo cối trận địa lại im lặng. Trời vừa tảng sáng. Tôi cho bộ đội bỏ lên phía trước thăm dò địch xem sao mà im lặng thế. Anh em quay về báo, bọn em bỏ lên sát hàng rào mà chẳng thấy gì cả. Tôi trao đổi với các đồng chí trong ban chỉ huy, ta cho bộ đội dịch lên nữa. Anh em tranh thủ vừa đào hầm, vừa hỗ trợ nhau đề phòng địch lửa sẽ đánh sau lưng. Tôi cho đại đội dịch lên cách hàng rào địch khoảng 100 mét thì đào hầm trụ lại. Tôi báo về tiểu đoàn, hiện nay đại đội tôi chi cách hàng rào địch hơn 100 mét. Bộ đội đang triển khai đào hầm chốt lại. Không thấy địch đi lại, hoạt động gì cả. Đề nghị tiểu đoàn sẵn sàng chi viện cho chúng tôi vì anh em chưa có hầm đang bám theo hai bên đường một để tiến lên. Đồng chí tiểu đoàn trưởng nói, anh cứ yên tâm. Tôi đã cho đại đội ba dịch lên, bám sát sau lưng đại đội anh. Hòa lực tiểu đoàn sẵn sàng chi viện. Anh cho một bộ phận nhỏ bỏ lên trinh sát kiểm tra xem sao hay địch đã rút chạy. Đề phòng bị địch lừa cho ta lọt vào rồi nó mới đánh, thì trở tay không kịp đấy. Tôi và tịnh đi lên trước đội hình. Cùng với trung đội đi đầu tiếp tục bỏ lên quan sát. Đồng chí đi đầu nói địch đã rút chạy rồi. Tôi nhìn vào trận địa thấy hai khẩu pháo 105 ly đang hướng nòng về phía tây mà không thấy tên lính nào xung quanh. Tôi mừng quá. Đúng là địch đã rút chạy rồi. Chúng tôi nhanh chóng nhảy vào, chiếm lĩnh các mục tiêu và lùng sụp. Tôi báo điện về tiểu đoàn. Địch đã bỏ chạy để lại hai khẩu pháo 105 ly, bốn khẩu cối 81 ly và rất nhiều đạn dược các loại. Đặc biệt súng M72. Đạn đại liên còn nguyên một hầm, đề phòng địch tập kích. Đề nghị tiểu đoàn cho đại đội ba vận động lên để lấp đầy khu vực vì trận địa khá rộng. Như vậy lúc 4 giờ sáng, địch cho bắn pháo cối nghi binh và tổ chức rút chạy. Chúng đi ngược bờ sông Công Tông Tà Bách cắt lên phía tây, rồi vòng về Sa Thia. Con đường rút chạy của địch là một cánh đồng nước, có chỗ sâu tới bụng. Ta chủ quan nghĩ rằng địch không bao giờ rút theo hướng này. Vì chúng biết hai đầu đường một quân ta đã chốt chặn không thể mở đường máu mà chạy về Sa Thia. Nên đã mạo hiểm rút theo đường đồng nước, bỏ lại các loại vũ khí nặng và đạn dược. Làm chủ trận địa, chúng tôi thấy, với địa hình trận địa, bố trí phòng thủ của địch và có hệ thống hỏa lực mạnh như thế này. Ta chỉ tấn công dọc theo đường một vào. Nếu địch cầm cự thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. 
khả năng cả trung đoàn cũng khó dứt điểm. Hầm địch bố trí ở đầu cầu, hai bên đường chúng đặt hai khẩu đại liên, băng đạn kết lại với nhau dài đến hàng chục mét. Mỗi hầm có mấy chục quả M72, bốn khẩu cuối 81 có mấy trăm viên đạn. Ta chi vây ép, địch bỏ chạy thì thật là một thắng lợi không ngờ. Anh em chúng tôi vui sướng quá, lấy súng đạn của địch bắn lung tung ra bãi nước chơi và thử nghiệm súng M72. Còn hai khẩu pháo 105 ly. Anh em chúng tôi ngồi lên bề cứ quay tít đi nhiều hướng, nạp đạn vào đạp cỏ không nổ. Sau khi chúng tôi báo cáo về cấp trên tin vui này, đoàn pháo 75 đã cho anh em pháo binh xuống tiếp quản. Anh em phát hiện pháo không có kim hòa. Bọn địch trước khi rút, đã tháo kim hòa qua nghi. Các đồng chí pháo binh cho biết, kim hòa nặng lắm, địch không thể mang đi được, nhất định chúng giấu ở đâu đây. Anh em chúng tôi lặn mò và đã tìm được. Nó quăng xuống một hố bom sâu gần đó. Súng M72, trước đó chúng tôi đã bị địch bắn và quăng vỏ lại chứ cả khẩu súng. Cách bắn thì chúng tôi chưa biết. Súng M72 dùng bắn xe tăng nhưng sức công phá không bằng B40, B41. Quả đạn gắn vói súng khóng lên đã rút đạn ra là phải bóc cỏ cho nổ chứ không đẩy đạn trở lại được. Anh em chúng tôi mày mò mãi mới biết sử dụng và đã bắn thử xuống sông hàng chục quả để lấy cá ăn. Trận đánh công tông, tà bác thật đáng nhớ. Chúng tôi xác định đây là trận đánh khó khăn nhất nhưng ngược lại không phải đánh, mà thu kết quả cao, giải phóng được một vùng rộng lớn, thu được nhiều vũ khí, đạn dược, đặc biệt là hai khẩu pháo 105 ly còn nguyên vẹn. Đây là một căn cứ độc lập, địch dùng máy bay cẩu pháo đến, không có xe kéo nên đoàn pháo 75 đã phải cho ô tô vào kéo pháo ra. Trận Sa Thia, bài học lịch sử Sa Thia một phun lớn nằm hai bên đường một. Từ một bài đi nông tên cách nếp lương khoảng 30 km về phía tây, cách công tông tạ bác khoảng 20 km về phía đông. Xung quanh phun toàn là nước. Đường vào phun chỉ có duy nhất là đường một. Đường chạy dọc phun. Về mùa mưa con đường một nổi lên như một con đê. Đây là một gò đất tương đối cao. Xung quanh phun dân trồng lúa nước. Loại lúa, nước dâng đến đâu thì lúa vươn cao đến đó. Sa thia có nhiều phun liên kết lại nên diện tích tương đối rộng. Mỗi chiều phải đến hơn 1.000 mét. Sa thìa thuộc tinh Pelay Ven, Campuchia. Nó là một khu vực độc lập. Khi bị tấn công, pháo binh và bộ binh không thể chi viện được mà duy nhất chỉ có không quân. Trung đoàn 271 được giao nhiệm vụ tấn công, tiêu diệt căn cứ Sa thìa để tạo thành một vùng giải phòng liên hoàn rộng lớn trên tuyến đường một từ xoài riêng đi nếp. Lương dài hơn 50 km, tạo điều kiện cho hành lang hậu cần xuống miền Tây Nam Bộ. Tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 9 là lực lượng chủ yếu đánh vào căn cứ này. Trung đoàn giao nhiệm vụ cụ thể. Tiểu đoàn 8 tấn công từ phía bắc xuống có một mũi vòng lên phía tây đánh cặp theo tuyến đường một xuống. Tiểu đoàn 9 đánh từ hướng nam vào có một mũi đánh cặp theo đường một từ hướng đông lên. Quyết chiến điểm là giữa trung tâm phun. Đường hành quân tiếp cận mục tiêu của cả hai tiểu đoàn đều phải đi qua một cánh đồng, nước có chỗ sâu đến bụng. Sau khi được giao nhiệm vụ, các đơn vị tổ chức đi nghiên cứu trận điểm. Đại đội tôi được giao nhiệm vụ tấn công trên hướng chủ yếu của tiểu đoàn. Chúng tôi tổ chức đi trinh sát. Sau 3-4 giờ trườn dưới nước, chúng tôi tới rìa phun và phát hiện địch có một tròi gác ngay đầu phun. Chúng tôi nghĩ cái phun này bám sát đường một. Vì trời sắp sáng, tôi cho anh em bỏ ra và có ý định tối mai sẽ tiếp tục bỏ vào sát đường để xem địch bố trí thế nào. Không hiểu do thời gian gấp mà trung đoàn tổ chức họp quân chính không đi điều nghiên nữa. Trong hội nghị quân chính, các đơn vị tham chiến tranh luận rất nhiều. Ai cũng băn khoăn là chưa nắm được địch, không biết được số lượng, trang bị, bố trí phòng thủ của địch ra sao mà tổ chức đánh là điều rất khó khăn. Khó khăn lớn nhất là đường hành quân tiếp cận của bộ đội toàn nước. Không có chỗ đặt hỏa lực, cối 60 và cối 82 nên trận này chỉ có bộ binh không có hỏa lực đi cùng. Tranh luận mãi nhưng rồi vẫn phải nhất trí theo phương án của trung đoàn là đưa bộ đội hành quân tiền nhập, gặp địch là tổ chức tấn công luôn. Tiểu đoàn 8 hành quân tiền nhập rất phức tạp. Phải vượt qua đường một, đi vòng lên phía bắc rồi mới tấn công xuống. Đại đội tôi được giao nhiệm vụ đánh trên hướng chủ yếu của tiểu đoàn, có một mũi đánh cặp theo đường một xuống. Đại đội ba đánh bên trái, còn đại đội hai làm lực lượng dự bị cho tiểu đoàn và trung đoàn. Đêm 31 tháng 10 năm 1972, các đơn vị tiền nhập, các loại đạn B-40, B-41, máy thông tin, mìn DH-10, anh em phải làm bè chuối để lên rồi kéo theo người. Khoảng 8 giờ tối, bộ đội đã phải ngâm mình dưới nước. 3 giờ sáng thì chúng tôi mới vào được gần phun. Vào đây gặp nhiều ruộng lúa nước của dân, nước dưới ruộng vẫn sâu 50 đến 60 phân. 
bộ phận của đại đội trưởng tịnh đánh cặp dọc đường một nên tiếp tục bỏ đi theo kế hoạch. Lực lượng còn lại tổ chức cho anh em bám vào rìa phun, sẵn sàng chờ lệnh tấn công. Tôi cho đặt mìn DH-10, định hướng vào góc đầu phun. Theo hiệp đồng, mờ sáng, tiểu đoàn lệnh nổ súng. DH-10 nổ, bộ đội ảo ảo xông lên. Mấy tên lính ở tròi canh đầu phun bị diệt do sức công phá của DH-10. Anh em chúng tôi reo lên đã thu được khẩu đại liên. Địch trong phun không chống cự mà theo dân chạy sang phun trước mặt về phía đường một. Đến đây chúng tôi mới biết đây là phun phía ngoài. Từ đây vào đường một còn qua mấy thừa ruộng rồi mới vào tới phun chính. Tôi cho bộ đội tiếp tục vượt mấy thừa ruộng để tấn công tiếp. Đến gần phun, địch bắt đầu phản kích. Chúng tôi ở ngoài trống, giữa ruộng nước. Địch ở trong phun, lại trên cao, có công sự phòng thủ. Tôi chỉ huy bộ đội quay về phun cũ. Lúc này, đã có mấy đồng chí bị thương và hy sinh. Tôi triển khai lực lượng cho bộ đội bám vào các bụi tre, gốc cây để bắn trả. Một quả đạn cối 60 nổ sát tôi. Theo phản xạ, tôi nằm úp xuống nước. Không hiểu do sức ép hay sức bắn của nước mà cả hai má tôi bị rột ra, cháy sạn. Tôi không biết, chỉ thấy rất rác. Thấy chúng tôi lôi quân, dịch tập trung phản kích, quyết lấy lại cái phun vừa bị chúng tôi chiếm. Pháo cối bắn như mưa vào trận địa rồi bộ binh ào ào xông lên. Anh em chúng tôi hầu hết đã bị thương nhưng vẫn kiên cường đánh trả. Một tên địch choàng trên vai khẩu đại liên, chạy vòng ra phía phải để đánh tạt xương chúng tôi. Nước lội gần đến bụng mà nó chạy như điên. Tôi ghi khẩu AK vào gốc che ngắm chính xác, bóp cỏ làm tên lính ngã gục. Nó nằm dưới nước, trong ruộng lúa cho tới chiều cũng chẳng có thằng nào ra lấy xác. Cạnh đó có hơn chục tên cũng đang liều mạng xông vào. Tôi bảo Nam, xạ thủ B40, nện cho nó một quả. Nam trả lời, em bị thương không bắn được. Thực chất Nam nhát quá, cứ chúi đầu vào bụi tre để tránh đạn. Tôi giật ngay khẩu B40 của Nam, ép người vào bụi tre bắn liên tục hai quả vào giữa đội hình địch. Chúng hốt hoảng chạy về phía sau. Tôi nhìn về hướng tên lính mang súng đại liên vừa bị bắn chết. Thấy một bóng người bỏ dưới lúa, vào sát bờ phun phía bên kia một cái ao nhỏ. Tôi tưởng là địch định dơ súng lên bắn, thì thấy một cánh tay cứ dơ lên bám vào bụi cây, rồi cả cái đầu thò lên. Tôi nhận ra tiến đi ở hướng anh tịnh, bị thương bỏ quay ra. Tôi gọi thuyên y tá nhanh chóng bơi qua ao dìu tiến vào. Tiến bị thương quá nặng lại to cao, một mình thuyên không thể đưa qua được. Hai anh em cứ vật nhau, tôi vội nhảy xuống ao, cùng thuyên đưa được Tiến lên bờ. Có lẽ Tiến bị thương thấu phổi vì tôi thấy Tiến thở cứ phì bọt ở vết thương sau lưng. Tiến được cấp cứu và nằm đó tới tối mới được đưa về phẫu. Sau phẫu thuật, Tiến đã được cứu sống. Tôi điện về tiểu đoàn báo cáo tình hình, đặc biệt bộ phận đồng chí tịnh. Tôi đề nghị tiểu đoàn cho đại đội ba sang chi viện. Lực lượng của tôi hầu hết bị thương và đạn cũng đã gần hết. Địch thì đang phản kích quyết liệt. Tôi chạy đi. Chạy lại điều trinh lực lượng, nhắc nhở anh em bám vào bụi tre, địch vào là bắn, không cho nó vào, chú ý bắn tiết kiệm đạn. Ta ở trong phun, địch ngoài chống nước sâu, chúng không chạy nhanh được đâu, cứ bình tĩnh ngắm từng thằng mà bắn. Anh em bị thương nhưng không còn con đường nào khác, không dựa được vào ai nên đồng chí nào cũng kiên cường nổ súng đánh địch, anh nào cũng muốn ôm lấy súng. Hơn 9 giờ sáng, đại đội ba cho một trung đội, 7 đồng chí sang tăng cường. Tôi mừng quá, các đồng chí cùng chúng tôi chiến đấu đến cùng. Yên tâm, ta ở trên khô và trong phun, trước mặt là ruộng nước, địch không thể vào được. Từ sáng đến giờ địch đã ba lần phản kích đều bị chúng tôi đánh bật ra. Bây giờ lại có các đồng chí đến góp sức, ta hoàn toàn yên tâm. Thực sự lúc này tôi mới hết lo, mới ngồi lại lấy sức. Đồng chí y tá nói, thủ trường bị thương à? Không, tôi có bị đâu. Cả hai má của thủ trường bị cháy sạm hết rồi. Không can gì đâu. Trung đội trưởng đắc bị thương lo lắng. Anh làm sao vào cứu bộ phận anh tịnh còn kẹt phía trong chứ bỏ mặc anh tịnh vậy à? Ta có lực lượng đâu mà vào. Từ sáng đến giờ ta đã chiến đấu kiên cường mới bảo vệ được trận địa. Nếu ta chùn tay thì chắc là nó đã diệt chúng ta rồi. Từ đó tới chiều, địch không dám tấn công nữa. Lúc này tôi mới có điều kiện đi thị sát khắp phun và nhìn sang địa hình phía địch. Từ phun ngoài này tới bờ phun bên kia khoảng gần 500 mét phải qua mấy thửa ruộng lúa nước. Phía bên kia là một dải đất cao. Địch bố trí phòng thủ ở vòng ngoài rồi mới đến một cái phun. Sau đó mới tới đường một. Phun chúng tôi ở rất dài, nhưng chiều rộng chỉ khoảng 50 mét. Đầu phun địch đặt một cái chốt tiền tiêu. Chúng tôi đã tiêu diệt ngay từ đầu. Trong phun địch không bố trí gì. Tôi báo cáo về tiểu đoàn. Nếu đêm mai chúng ta tiếp tục tấn công thì rất thuận lợi. 
đưa sở chỉ huy tiểu đoàn và cuối 82 vào chỗ tôi hiện nay. Còn chúng tôi đã nằm ở phía trước. Nhìn rõ quân địch bố trí phòng thủ nên tấn công là rất dễ dàng và chắc thắng. Tôi rất sốt ruột và lo lắng, không hiểu bộ phận anh tịnh thế nào, sống chết ra sao. Phía tiểu đoàn 9, chỉ có đại đội hai lọt được vào gần trung tâm địch, hai đại đội còn lại không vào được. Địch đã tập trung lực lượng phản kích làm lực lượng đại đội hai bị thương vong lớn. Trong đó có tiểu đoàn phó và đại đội trưởng thủ. Thủ trước đó ở đại đội tôi làm chính trị viên phó mới được đề bạt đại đội trưởng. Gia quân trận đầu với vai trò đại đội trưởng đã hy sinh. 5 giờ chiều, tôi thấy tụi lính xếp lán chạy, tăng bạc nhét vào ba lô. Tôi báo về tiểu đoàn có lẽ địch sẽ rút chạy. Tôi mong tối nay trung đoàn cho đánh tiếp, nhất định sẽ thắng và tôi mới có thể tìm, bắt liên lạc được với bộ phận anh tịnh. Tôi nghĩ sở dĩ tụi địch ngoan cố chống cự là do ta đánh cả bốn hướng. Đặc biệt là mũi anh tịnh đánh cặp theo đường từ hướng Tây xuống, khóa chặt đường chạy về nếp lương của địch. Nên chúng sẽ phản kích đến cùng Hơn nữa ta đánh theo kiểu tù mù Địa hình thì rộng do nhiều phun liên kết với nhau Nhưng ta chỉ mới biết mấy phun ở phía ngoài Khoảng 9 giờ tối Lệnh của trung đoàn cho rút Tôi thất vọng Điện lên tiểu đoàn thắc mắc Bây giờ ta rút quân thì bộ phận anh tịnh thế nào Đã ai bắt liên lạc được đâu Còn 9 đồng chí Trong đó có đại đội trưởng tịnh Chẳng biết chết sống ra sao Tiểu đoàn trả lời Hãy chấp hành mệnh lệnh Anh cứ cho lui quân tổ chức khiêng cắn thương binh ra, dọc đường sẽ có anh em vận tải đón. Khi ra phía sau, tất cả anh em thương binh được đưa thẳng lên phố trung đoàn rồi về các bệnh viện tuyến sau, còn chúng tôi thì quay về hậu cứ. Chiều qua, đại đội trước lúc xuất quân đông vui như hội, bây giờ còn lại mấy người. Cả đại đội nấu một nồi năm cơm mà ăn cũng không hết. Ban chỉ huy đại đội chỉ còn lại mình tôi. Trung đoàn thông báo, tiểu đoàn 9 bị tổn thất nhiều, 26 đồng chí hy sinh. Trong đó có một tiểu đoàn phó và một đại đội trưởng. Đại đội tôi thì bộ phận anh tịnh 10 đồng chí chỉ có một đồng chí bị thương ra được còn lại anh em đều hy sinh. Đúng như tôi dự đoán, tối đến các đơn vị của trung đoàn 271 rút ra thì địch cũng tổ chức rút chạy về nếp lương. Khi trung đoàn 271 rút ra, phân khu C30 cho trung đoàn 205 vào thay thế. Sáng ra, trung đoàn 205 tấn công vào, địch đã bỏ chạy từ lâu. Do vậy việc giải quyết chính sách. Chôn cất liệt sĩ của tiểu đoàn 8 và 9 đều do trung đoàn 205 làm. Ngày 1 tháng 10 năm 1972, trở thành ngày bi thương của tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 9. Các đơn vị của trung đoàn 271 lui quân về gần khu vực thóc nóc để củng cố học tập và bổ sung lực lượng. Đơn vị tôi được bổ sung 20 đồng chí. Anh em hầu hết là thương. Bệnh binh được điều trị ở các bệnh viện và các trạm thu dung về. Ban chi huy được bổ sung đại đội Phó Châu. Trung đội trưởng thanh của đại đội 2 được bổ nhiệm làm chính trị viên phó. Vào những ngày cuối tháng 10 năm 1972, đơn vị được học tập các điều khoản của Hiệp định Paris chuẩn bị ký kết vào ngày 27 tháng 10 năm 1972. Trong Hiệp định Paris có một điều khoản, sau khi ký kết lực lượng quân sự hai bên đứng nguyên tại chỗ và đó coi như vùng kiểm soát, quản lý hành chính của mình. Căn cứ điều khoản trên, ta chủ trương các đơn vị đêm 26 tháng 10 tổ chức đánh chiến nhiều khu vực đồn bốt, Cắm cờ ở các ấp chiến lược sâu vào hậu phương địch. Nếu làm được như vậy và địch chấp hành đúng hiệp định Paris thì hoàn toàn có lợi cho ta. Tạo thành nhiều vùng giải phóng giống như ra báo ngay giữa hậu phương địch. Nghe cấp trên quán triệt, bộ đội vô cùng vui sướng, phấn khởi và ai cũng nghĩ rằng chiến thắng đã ở trong tầm tay. Ngày 25 tháng 10 năm 1972, các đơn vị của Trung đoàn lần lượt hành quân xuống Đức Hòa, Long An. Đơn vị nào cũng vui như hội vì nghĩ chiến thắng sắp tới nơi. Được quay về chiến trường cũ, có điều kiện gặp lại bà con Đức Hòa. Lần này xuống Đức Hòa tác chiến không như lần trước. Các đơn vị phân tán, giãn ra trên diện rộng để cắm được nhiều cờ vào càng sâu hậu phương địch càng tốt. Các đơn vị hoạt động độc lập. Ngày 26 tháng 10 năm 1972, trên bàn đàm phán tại Paris, Mỹ và chính quyền Sài Gòn lật lọng không ký hiệp định. Tuy vậy, nhiệm vụ trung đoàn giao cho các đơn vị không thay đổi. Tối ngày 26 tháng 10 năm 1972, đại đội tôi đề UAC giao nhiệm vụ chốt và cắm cờ ở ấp rừng tre, xã An Ninh, cách đồn rừng tre chưa đầy 100 mét. Quá nửa đêm, chúng tôi đột nhập vào ấp đào hầm, chống cản. Khi bộ đội vào, dân đi sơ tán, bắt lợn, gà, trâu, bò, chó làm lợn kêu, chó sủa, gà toác, ầm ý lên. Chúng tôi vào đây chưa nắm được địa hình nên chưa xác định được hướng nào là hướng tấn công chính của địch. Dân vừa sơ tán xong là địch tấn công ngay. Chúng tôi không kịp trở tay. Bộ đội đào hầm chưa xong, 
hầu hết hầm chưa kịp làm nắp. Anh em vừa đào hầm, vừa chiến đấu. Địch dùng cối 61, cối 81 từ đồn câu vào. Địch thông thạo địa hình, nó bám vào các bụi tre, gốc cây tấn công. Đạn các loại bắn vào như mưa. Cối 60, B40, B41 của ta không phát huy được vì toàn những bụi tre to. Đặc biệt là cối 60, nếu bắn là sẽ chạm ngọn tre nổ ngay trên đầu. Tôi và Tiến liên lạc, hai người hai cửa hầm thay nhau bắn trả. Một viên đạn thẳng của địch trúng giữa chán Tiến. Tiến hy sinh, đầu gục ngay bên cửa hầm. Chỉ trong chốc lát địch đã lọt được vào trong ấp. Anh em ta quần nhau với địch, từng căn nhà, từng mảnh vườn. Đơn vị bị hy sinh quá nhiều, một số hết đạn đã rút lui ra bưng. Trước mặt ban chỉ huy đại đội chẳng còn ai. Tôi, liên lạc định và hai đồng chí thông tin bắn trả quyết liệt. Tình hình nguy kịch, tôi nói, anh em ta hỗ trợ lẫn nhau rút ra bưng thôi. Hai đồng chí thông tin hai oát, vứt máy xuống ao rồi bỏ ra ruộng lúa trước. Tôi và định bỏ ra sau cùng. Lúa tốt, mỗi người bỏ một lối, chẳng ai nhìn thấy ai. Tôi bỏ ra được khoảng 50 mét thì vấp phải một bờ ruộng phải bỏ qua. Tôi áp mặt vào góc bờ để quay lại quan sát. Một quả đạn M79 bắn sượt đỉnh đầu tôi, đạn không nổ cắm ngay vào bờ ruộng vàng khẻ. Tôi gục ngay xuống ruộng và nghĩ có thể mình sẽ bị chết, cắm khẩu súng K54 xuống bờ ruộng. Tôi hy vọng khi anh em đi tìm liệt sĩ sẽ nhìn thấy. Nhưng không ngờ, khi tôi nằm ngửa xuống mộng, nước đã vào mũi, vào tay làm tôi tỉnh lại. Thế là tôi đứng dậy chạy ngay trên bờ ruộng. Chạy tới bờ vùng, tôi nhảy được sang phía bên kia bờ. Địch phát hiện tôi chạy, chúng tập trung các loại súng bắn đuổi theo. Không hiểu tại sao mấy chục khẩu súng cùng bắn mà tôi chẳng dính viên nào. Khi tôi nhảy được xuống bờ vùng bên kia thì thấy mấy đồng chí của mình đã ra được đó. Tôi vội nói ngay, đây có bờ đắp cao to ta tổ chức phòng thủ để đón anh em mình. Có ai trong đó ra được không? Anh em thấy tôi máu chảy từ đầu xuống ướt đỏ cả lưng. Có đồng chí hỏi, anh bị thương à? Tôi bảo, tớ bị một quả đạn M79 bắn trượt đầu không nổ. Địch nó bắn như mưa may mà không chết, tớ mất khẩu K54 cắm ở bờ mộng. Có đồng chí nói, súng còn đeo đó, mất đâu. Khẩu K54 có dây bảo hiểm tôi treo ở cổ nên vẫn còn khi chạy khẩu súng va đập làm tím bầm hai bên đùi và mông mà không biết. Tôi nói, địch không dám ra đây đâu vì từ ấp ra đây địa hình chống trải. Ta lại có cái bờ vùng to cao, ta chốt lại đây. Toàn bộ tư trang của tôi trong đó có sổ trích ngang quân nhân, danh sách đảng viên. Danh sách những đồng chí đã hy sinh qua các trận đánh từ đầu chiến dịch đến nay rồi cờ đảng, cờ tổ quốc, đài Nationan đã bị mất. Hai đồng chí thông tin thì đã quăng máy xuống ao nhưng sau này địch vẫn mò được. Từ sáng đến giờ, tôi không liên lạc được với tiểu đoàn. Đại đội tôi có một trung đội 7 người do đồng chí Thành. Chính trị viên phó nằm ở gò đất phía ngoài ấp rừng tre khoảng 200 mét cũng không hiểu sống chết ra sao. Tôi cứ mong cho trời tối thật nhanh để có điều kiện đi tìm kiếm anh em. Tối đến, tôi dẫn anh em vào ấp An Thuận bắt liên lạc với địa phương. Vào tới ấp, các đồng chí cán bộ địa phương đã có mặt. Họ nắm rất chắc tình hình đơn vị tôi, qua cơ sở báo lại. Họ nói tình hình đơn vị đồng chí chúng tôi đã báo cáo về trung đoàn rồi. Đơn vị đồng chí tổn thất khá nặng, ban chi huy chẳng còn ai. Đồng chí chính trị viên đã hy sinh, địch lấy được toàn bộ tài liệu của đồng chí ấy và tất cả có 10 đồng chí hy sinh. Tôi nói ngay, tôi, chính trị viên còn sống đây. Bây giờ tôi đề nghị các anh bắt liên lạc với bộ phận đồng chí Thanh và nhờ các anh chuôn cất tử sĩ. Có đồng chí nào thất lạc thì nhờ các anh gom lại rồi giúp đỡ họ đưa về đơn vị. Đại đội tôi có 10 đồng chí hy sinh. Trong đó có đồng chí Châu Đại đội Phó, hai đồng chí Tiến và Định liên lạc đều hy sinh. Ngày 1 tháng 10 năm 1972, tại trận chiến đấu ở Sa Thia, đại đội tôi có 10 đồng chí hy sinh. Trong đó có đại đội trưởng Tịnh mới được bổ sung. Ngày 27 tháng 10 năm 1972, lại có 10 đồng chí hy sinh, trong đó có đồng chí Châu đại đội phó, đặc biệt có hai đồng chí liên lạc Tiến và Định. Hai em đã gắn bó với tôi từ đầu chiến dịch nay cả hai đều hy sinh. Đây là một tổn thất thật vô cùng to lớn. Sau khi gom hết anh em, được lệnh của tiểu đoàn, chúng tôi hành quân về xã Tân Phú và đi thẳng ra lạch nhung sát sông Vàm Cỏ Đông để ẩn náu củng cố. Ra tới bờ kinh, anh em trải ni lông nằm trên bờ kinh. Có đồng chí nằm ở chỗ thấp nước dâng ướt cả lưng. Qua một ngày vất vả ác liệt lại bị thương ở đầu. Sáng ra tôi thấy người cứng một bên, quậy mãi vẫn không sao đứng được. Tôi gọi đồng chí y tá, tôi bị liệt nửa người không đứng. Không đi được nữa rồi, có thuốc gì tiêm cho tôi chứ địch vào thì làm sao đi nổi. Đồng chí y tá nói có lẽ thủ trưởng bị thương đầu ảnh hưởng thần kinh, 
để em tiêm các loại thuốc trợ sức vài ngày sẽ khỏi. Cả đơn vị ai cũng lo lắng cho tôi. Tôi bảo chiến sĩ y tá, cậu sang đại đội 4, nhờ họ chuyển bức điện của tôi về tiểu đoàn. Trong điện tôi tóm tắt báo cáo tình hình đơn vị và tình trạng sức khỏe của tôi đề nghị tiểu đoàn giúp đỡ, bổ sung cán bộ. Dạch Nhum là một khu vực bưng biển thuộc xã Tân Phú. Các con dạch chạy dài ra tận sông Vàm Cỏ Đông, có hai gò đất lớn gọi là cồn cắt nhỏ và cồn cắt lớn. Cứ mỗi lần đánh nhau trong ấp bộ đội ta lại ra trú ẩn ở đây. Khu vực này cán bộ địa phương xã Tân Phú và ban an ninh huyện cũng thường xuyên trú quân ở đây. Địch thường xuyên đi càn quét và cho máy bay săn lùng nhưng không làm gì được vì mỗi khi lính đi lùng, bộ đội địa phương rút tới đâu cài mìn tới đó. Sợ dính mìn nên lính đi càn chỉ đi ngoài trống. Mỗi khi địch càn, anh em cho quần áo vào túi ni lông nhận chìm dưới gốc cây chi còn khẩu súng, dầm mình dưới nước theo các con kênh để ẩn trú, tuyệt đối không được nổ súng. Bộ đội ta cứ bám theo địch, nó đi bên này, mình tránh bên kia vì mình chủ động hoàn toàn về địa hình. Khi địch rút, mình quay về gờ mình gom lại. Đúng như chúng tôi dự đoán, 8 giờ sáng ngày 28 tháng 10, một đại đội địch xuất phát từ đồn trại bí, qua ấp rồng ráng, đi thẳng ra rạch nhùm. Anh em cảnh giới báo địch đi đúng về hướng ta. Tôi nói, bây giờ các đồng chí đưa tôi vào một bụi cây ngụy trang kín đáo, cài mìn từ ngoài vào rồi lẩn theo bờ kinh mà tránh địch. Chứ đưa tôi đi theo không được đâu. Anh em ái ngại. Tôi nói, cứ yên tâm. Chưa chắc địch vào, vì từ trước đến nay nó đều đi ngoài trống. Mình có hai quả lựu đạn. Nếu nghe lựu đạn nổ thì tối đến đưa xác tôi về mà chôn. Nếu không, khi địch rút, đến đưa tôi ra. Chú ý gỡ mìn cẩn thận không quân ta chiến thắng quân mình. Địch đến gần quá, tôi dục anh em đi khẩn trương nếu để lộ, pháo vào máy bay nó sẽ quần nát mất. Anh em đi rồi, tôi nằm lại một mình. Anh em dùng cỏ và cây bòng bong phủ kín người tôi. Tôi thò đầu ra ngoài để quan sát theo dõi địch. Địch có khoảng 60 tên, đi theo hàng dọc ngoài rìa bờ kinh. Chúng đi giữa bãi cỏ, nước ngập có chỗ đến bụng. Tay cầm khẩu súng AR-15, chĩa lên trời vì sợ ướt. Vì A-15 bị ướt bắn sẽ không nổ. Địch đi gần tôi, khoảng 100 mét. Tôi nằm nghiêng, bóp cho chốt hai quả lựu đạn mỏ vịt thẳng ra và mở khóa súng sẵn sàng chờ đợi. Nếu địch vào, tôi sẵn sàng sống chết. Tuy vậy, cũng có lúc tôi lại nghĩ có lẽ để anh em họ có mình đi theo thì hay hơn. Đúng như anh em địa phương báo, bọn lính đi càn ngoài bưng chúng chứ không dám lên bờ kênh, vì đây toàn lính bảo an sợ chết. Giây phút căng thẳng qua đi. Tôi nhẹ nhõm chờ đợi anh em đến đón. Khi địch rút hết, anh em quay về gặp nhau. Chúng tôi mừng lắm. Anh em thổ lộ. Khi địch đi vào gần, bọn em lo lắm. Nếu có bề chi thì bọn em ân hận vô cùng. Hàng ngày, tôi được y tá chăm sóc, tiêm thuốc. Sau 5 ngày thì tôi đã đi lại tương đối bình thường. Do vết thương ở đầu nên hàng chục năm qua. Khi thời tiết thay đổi, tôi bị đau đầu như búa bổ và tê liệt nửa người. Sau mấy ngày, Trung đoàn điều anh Minh, đại đội phó, đại đội 18 về làm đại đội trường. Các đơn vị của trung đoàn rút ra bưng ở gò nổi xã An Ninh, lạch nhum xã Tân Phú huyện Đức Hòa để củng cố và hàng đêm cùng với cán bộ địa phương vào ấp, tuyên truyền các chính sách của cách mạng, vận động nhân dân, động viên con em mình bỏ hàng ngũ địch về với cách mạng. Đức Hòa có nhiều gia đình vừa có con em đi theo cách mạng, vừa có con đi lính cho địch. Nếu gia đình nào có con phân chia như vậy thì dễ sông hơn. Còn gia đình nào chỉ có con em đi theo cách mạng thì địch hay làm khó, lùng sục hỏi xét luôn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.